在遥远的冰城，有这样一位女人，她身材消瘦，冷艳动人，每个大老爷们都会对她动心。可但凡跟她搞在一起的男人，最后全部都离奇死亡。这究竟是怎么一回事？大家好，我戴眼镜拿着话筒的拉塞翩翩，欢迎来到不定期更新的翩翩选社。十年前，王蒙因为档期和片酬的原因，没能参与这部电影的拍摄，但他万没想到，竟会因此与柏林影帝失之交臂，最终让当时还没什么名气的廖凡大出风头。这部电影就是拿了柏林最佳影片和影帝双向大奖的《白日焰火》。故事发生在一九九九年的哈尔滨，一辆运煤车载着一节断手开往洗煤厂，一场跨越了五年的真相追逐即将展开。而我们的主人公小白，现在正忘我的和老婆打着扑克，他并不知道自己的生活即将被彻底打乱。这是他和老婆离婚前最后一次相处，眼看就要分别，小白突然有些不舍。和前妻分手后，刑警队长小白很快就接触了费山。这起案件可以说是十分奇怪，凶手在短时间内把尸块抛往全省六个县市的十五个煤场中，他是如何做到的？而这具无名尸体又是谁？就在小白一筹莫展的时候，同事小王忽然有了重大发现。这种事情让他们解衣的。顺着这条线索，小王很快找到了死者的老婆小雨。老公突然没了，小雨哭的一句话也说不出。另一边的小白也没闲着，跑来调查老梁的底子。老梁是一名过磅员，啥是过磅员呢？你可以理解为给运货车辆称重的人。老梁在煤场的地望台一干就是八年，老实巴交，不爱说话，也没有和什么人结过梁子，柜子里的衣服都摆放的整整齐齐。那到底是谁会对他痛下杀手呢？一番讨论后，警方很快将嫌疑人锁定在煤场司机柳氏兄弟身上。案发前，大柳刚巧给发现尸块的十五个厂都运过煤，还刚巧在前两天没有任何征兆的突然辞职不干了。而当时和他一起开车的，就是自己的兄弟小柳。哪来那么多巧合？警方立刻对他们兄弟俩展开了抓捕。原一只戴了衣服手铐，便把俩人铐在了一起，却没想到因此酿成了大祸。队伍出院那天，好兄弟小王前来接他，二人顺道给老梁的老婆干洗店的洗衣工小雨送遗物。正巧赶上，小雨把老梁的骨灰埋在了树底下。回家的路上，小王和小白看到了一个醉汉醉倒在路边。这里的镜头很有趣，调转了一下车头，不仅变换了时间，还更换了人物视角。一晃就到了五年后，路边的醉汉竟成了小白自己。骑电动车的好心人见他烂醉如泥，立刻偷天换日，骑走了他的摩托车。不同于小白的落魄，昔日的好兄弟小王，如今已经当上了刑警队长，咱们后面可以叫他王队。而当年不了了之的分尸案突然再次重现江湖，这次尸体的残肢是在食客的碗里发现的，有人在便里吃出了眼珠子。而曾经的刑警队长小白。如今被分配到了工厂的保卫科，他心里自然不痛快，整日借酒消愁。小白以为自己接下来的日子会和坐在茶椅上的老大爷一样平淡的，没有一丝波澜。直到他在逛街的时候碰到王队在路边蹲点，小白听他们聊到了最近的两起翠山，两个受害人都和同一个女人有关，一个是和他结婚的前一晚被杀，一个是刚谈恋爱人就没了。看尸体的残骸，他们应该都是滑冰的时候死的。无论是作案手法还是作案动机，几乎可以断定凶手是同一个人。而命案中的关键人物，那个女人正是当年老梁的老婆小雨。看到这里，大家肯定有了初步的推断：凶手要么是小雨，要么是某个喜欢小雨的男人，因爱生妒才杀的人。小雨死去的前夫老梁，会不会也是死于他手？无论如何，小雨就是破案的关键。小白瞬间来了精神，他酒也不喝了。找机会就往小雨工作的干洗店钻，先送了条皮裤去洗，紧接着又跟踪小雨。他还把皮裤的扣子咬了下来，硬说是店里洗坏的。趁着老板缝扣子的空档，反倒套出了不少信息。看着老板正要的假发套，就叫他老徐吧。老徐说，九九年的时候，小雨洗坏了一件皮大衣，好在客人闹了一个多星期就不来了。加上小雨的老公死了，老徐这才没开除小雨。听到他俩的对话，加上不久前在车上见过小白，小雨查出了他的别有用心。小白当然不会放弃，晚上照常跟踪小雨。小雨似乎也发现了他，但头也没回的离开了。小白刚想骑着去追，车却发动不了了。而且他惊讶的发现，刚刚没有人走过的雪地，现在突然多了一排脚印，脚印恰好在电动车的位置停止了。难道说跟踪小雨的还有别人？是他弄坏了自己的车，还能是谁？肯定是凶手呗。花开两朵，各表一枝。之前说了，凶手可能是喜欢小雨的男人。王队便查起了洗衣店的老板老徐，发现他还有点见不得人的小癖好。我啥也没干，他光让我在那穿裙子来的。时隔五年，再次尝到长安的滋味，小白很是兴奋，也更无心打工。消防演练明明让他掩饰灭火器的用法，他一句话不说，上去咔咔两下就把火喷灭了。只想下了班以后往干洗店跑，眼下干洗店四处无人，小雨正按部就班的烫衣服。小白也是过来人，一瞅这俩人，指定是有事看到这里，可能有人会纳闷：小雨不是碰着睡死吗？这么多年，老徐为什么还健在？
其实从之前老徐对投资行业工作者的态度可以猜出一二，他在这方面很可能是有心无力，这才阴差阳错的保住了一条命。不管他和小雨的关系怎样，小白只知道小雨的手受伤了，这就是最好的表现机会。他扭头就去药店买了点药回来，明明跟踪自己，现在又突然大献殷勤。他的葫芦里到底卖了什么药？小白在店外偷看了小雨用了自己的药，看来这是有戏。小白不禁暗自窃喜。两个人的关系迅速升温，小白再也不用偷偷摸摸的跟在小雨身后了，可以直接走在他的旁边，一起去滑野冰吧。之前跟他交往的两个男的，可都是因为滑野冰死的。眼前的小白刚认识不久，居然主动提出滑冰，他是活腻了吗？小白看出了小雨的顾忌，觉得自己有些操之过急，赶紧找补两句，说自己也不太会。没想到小雨主动开口说可以教他。等小雨走后，王队从身后走了出来，劝小白不要趟这趟浑水。王队嘴上劝兄弟退出，身体还是跟小白来到了滑野冰的地方。小白跟在小雨身后，越滑越偏，瞅准时机，将小雨扑倒在地。小白的卿卿我我，可激坏了兄弟王队。这黑灯瞎火的，凶手很可能就在附近。这一吻很可能害他丢了性命。如今小白和小雨也在一副小情侣的做派，保安兵又接着看电影。王队发现有辆车跟着他们，并且悄悄跟在那辆车后面。果然，车在影院附近停下了，而司机的身上恰好背着冰鞋。看他的装备，我们暂且叫他一声兵哥吧。王队赶忙上前逮捕兵哥。这边刚靠上兵哥，王队立刻跟队里报告，说自己抓住了嫌疑人，心理阴影了。我，就是那个负责采灭火苗的人。小白做梦也想不到，自己的诱敌深入，居然赔上了兄弟的性命。只可怜善良的王队，不仅被兵哥分尸，尸骨无存，死之前也没有留下凶手的信息。嗯，怎么能说没有呢？小白挤上了一辆同车牌的公交车，凶手难不成就在这辆车上？可现在车上人山人海，哪里看得到一丝嫌疑人的影子？直到一只冰鞋的出现，小白的眼睛都亮了。不过转念一想，对方也是普通乘客，自己随便找了个时间上了这辆公交，怎么就这么刚好？他也搭这班车，不对劲，这小子怕不是在跟踪自己？小白赶紧找了个地方下车，果然兵哥也下来了。看来小白的判断没错，自己的确被跟踪了。小白咋说也是干了好多年的老刑警，只见他转身找了间小餐馆吃饭。很快，兵哥也跟了进来。小白注意到，兵哥背的冰刀上有一半的颜色比较深，下着被血沾染的痕迹，几乎可以肯定他就是杀人凶手。此地不宜久留，放下碗筷，小白钻进一家舞厅，和一个陌生的大姐跳起了舞。一招漂亮的反侦查，成功把小白淹没在人群里，让兵哥找屋磕着。兵哥扑了空，只能悻悻离开。就在此时，小白立马跟了上去，猎人和猎物的身份瞬间转换。小白终于找到了王队记下的那辆货车，原来王队并把 E 和 F 写清楚，才绕了这么个大圈。看样子，斌哥干的应该是运兵的活，在零下三十几度的天气里，把尸体藏在冰块旁，自然神不知鬼不觉。小白偷偷跟着他的车，只见斌哥在铁路桥旁停了下来。处理完王队的尸体后，兵哥悠闲的来到野冰场滑冰。小白瞅着他有点眼熟，忽然想起他就是当年死去的老梁。为了确认自己的猜测，小白灵机一动，转身来到服务台。滑冰的梁志军同志，冰场的梁志军同志。看着反应，此人绝对是老梁没跑了。小白激动的追了上去，暴露了身份的老梁此刻只顾着慌张逃跑，而且冰鞋就在脚下，想攻击也没武器。这或许就是擒获他的最佳时机。只可惜小白没能追上，被老梁给溜了。不过好歹现在破获了重要线索，小白赶紧告诉刑警队，老梁还活着。他们立刻把老梁的妻子小雨找来审问，可小雨一个字都不肯透露，除非见到小白。小白对他动之以理，晓之以情。谈话间还提起了九九年的那起分尸案。之前警方以为是司机把尸块运到全省各地，但其实真正的凶手是过磅员。当年所有运煤的卡车都要经过地磅台。这对过磅员来讲是抛尸的绝佳时机，而小雨那个死去的丈夫老梁生前恰好就是过磅员。听到这里，小雨立刻交代了老梁的案底，说当年老梁第一次抢劫，不小心失手把人杀了，这才想出了这个替身的办法。好在当时 DNA 还没有普及，所以他才能一直逍遥法外，默默地监视着小雨的生活。
。小雨怕有一天疯狂的老梁也会杀了自己，他一口气把所有的事都交代了，包括他和老梁的联络方式。两个人靠一部共用电话联系。一转眼，小雨和老梁再次联系上。经过冰凉声的喊话，老梁知道自己已经暴露了，想要出去避避风头。临走前还给了小雨一笔钱，可是他刚想和小雨亲热亲热，就被小雨避开了。然后小雨和老梁一起出门买烟，老梁尝试牵起他的手，小雨再次躲开，老梁索性把手伸了回来。从这里我们可以看出，老梁猜到了妻子已经和警方坦白，他不想连累妻子，所以独自去买烟。凶手死了，王队也终于可以瞑目。和众人追送相比，小雨这边一个人显得格外冷清。小白于心不忍，默默陪着他。小白安抚好小雨的情绪，一路陪他走到干洗店。没想到现任刑警队长刘队已经在门口恭候多时。既然老梁当年没死，那五年前的那具尸体又是谁呢？刘队问小雨：“他把骨灰埋在哪儿了？”警方想要回骨灰，分析死者的身份，可小雨却说：“骨灰被自己扔河里了。”前面咱们也提到过，当年小雨在门口买骨灰时，小白曾经亲眼见过。恰巧此时有人送皮大衣来保养，小白恍然大悟：五年前小雨给人家洗坏了皮大衣，对方闹了几天就不来了。那么贵的皮大衣怎么可能就这么算了？就在两人研究皮大衣主人的地址时，刚结束警察问话的小雨回来了。没过多久，小白还真就顺着皮大衣里的名片找到了人。小白赶紧解释自己是干洗店的人，一心只想找到皮大衣的主人。可赵经理说皮大衣不是他的，应该是皮大衣的主人收到过自己的名片，看在小白心诚的份上，他倒是可以帮忙想想。赵经理也是个实诚人，还真带小白找到了皮大衣的主人。的老婆，原来他们两口子以前开酒吧。九九年，忽然有个女的来找她老公，老公跟着人走了以后，就再也没有回来。老板娘还以为老公是跟小三跑了，所以也没有报警。巧的是，当年的酒吧和现在的夜总会一样，名字都叫“白日焰火”。如今沧海桑田，鸟枪换炮了，可是多美多烂的记忆都不会改变。等小白再次来到干洗店，发现小雨换了衣服，还化了妆。小白心里清楚，看到自己翻出皮大衣的时候，小野就知道他的秘密已经被自己识破了。小白便约小雨去游乐场看演出，小雨应邀前来，两个人就这样坐上了摩天轮。一则狭小的空间，气氛一时有些微妙。这里没有演出。安娜。从游乐场出来，两人便去开房了。再次出现时，依然是第二日清晨的早餐铺。小雨离开前试探的问了一句：“晚上还见吗？”“好、啊，打电话。”得到了小白的承诺，小雨这才把旋转的心放了下来，甚至在店里悠闲的摆弄起手指。只可惜，没等到晚上，小雨就被抓了。对不起，他的衣服，他只要陪他去旅馆开房。意思还不够。后来，小雨约他到家里拿钱，想先赔他两千，回头再说。结果那人不由分说的强暴他。反抗时，小雨失手把他杀了。老梁知道这件事后，主动帮他分尸、抛尸，还甘愿为他失去身份，变成一个活死人。就这样，在小白的一人之力下，破获了快五年的悬案。庆功宴上，小白却不敢以功劳自居，以为立了功就能惩罚警队。小白再次来到当刑警时常去的舞厅。只可惜事与愿违，小白依然没能当回警察。小雨按照流程指认犯罪现场，这里的住户本来开开心心的配合警方调查，结果听到房子是凶宅，两口子再也笑不出来。就在小雨离开的时候，天亮突然开始放起了焰火。第一次看《白日焰火》，片片不禁被最后一场放烟花的戏打动。这会是小白对小雨最后的温柔吗？可等我二刷、三刷时，忽然发觉他们之间或许没有所谓的爱情。与其说是动心，不如说利益交换的成分占比更大一些。网上也一直有这么一种观点：小白的内心一直有一种野蛮的欲望，不断生长却又无处释放，这也导致他差点强暴了前妻，在执行中险些勒死嫌犯。在那次抓捕失败后，小白的人生开始走下崩坏。
。废除对分尸案上心，可能只是想给自己枯燥的生活找点色彩。可后来查着查着，他想要的便越来越多。要是能以这个机会重返警队就更好了。从一开始，小白就是为了查案接近小雨。当他接触了自己的钥匙，小白一看有进一步接触的可能性，偷偷笑了出来。后来他查出了兵哥的真实身份，破获了两起分尸案。趁着警方询问小雨的功夫，赶紧向现任的刘队诉说自己的苦劳，让他知道自己查案的不易。一个是 E， 一个是 F， 你知道吧？就差一横，一横害死人了。那那个公共车我挤进去找半天。不料小雨提出，不见小白不开口。小白话还没说完，就来审问小雨。注意这里，他脸上灯光的变化：红色、金色、蓝色、绿色。几种颜色的交错，象征着复杂纠结的内心。咱们之前的电影解说中提过，红色象征鲜血和危险，在这里可以看作是对血案真相的追问；蓝色则有一种冷色调，给人一种冷酷和疏离的感觉。放在小白的身上，便印证了他对小雨的背叛。绿色代表轻松，小白以为案子破了，自己就能重回警队，自然有些惬意。当小雨问他明明是警察，为什么要骗自己时，注意他是怎么回答的。谁告诉你我是警察？既没承认，也没否认，甚至还有一点小期待。你说他对小雨没有一点情愫，也不是。黄色的灯光就象征了情欲，所以说小白对小雨的感情很复杂。在摩天轮的那场戏里，两个人亲上去的一瞬间，小白的脸瞬间暗了下去。这是电影里的老阴阳脸了，暗示着主人公半黑半白的立场。此时的小白已经知晓了全部真相，他明知自己即将配合警队抓捕小雨，却依旧劝小雨主动些。换取了一夜风流，只可惜他做的所有努力，正如最后那场白日焰火一样，徒劳无功，苍白又无力。这场白日焰火可以解读为对小雨感情的后知后觉，也可以理解为对自己白忙活一场的发泄，掺杂了愤怒的情绪在里面。虽然很多影评都聊过了，但咱们还是要提一下片名《白日焰火》的含义。导演刁伟南说，《白日焰火》名字的灵感来源于路易斯·布努埃尔的电影《白日美人》和蔡国强的启发。焰火在夜间才能绽放出最美丽的光，在白天看来却是有弱无光，空有一腔激情，到头来只是一场空。唯有那声沉重的炮响，证明自己存在过。但在白人面前，这一切都显得突然无力。而小雨呢，对他来说，身体成了筹码。洗快皮大衣时，试图用身体抵消赔款。在和警察坦白时。小雨笼统地说自己和皮大衣主人有过几次接触，但在偏偏看来，他们相处的时间可能并不短。能买得起这么贵的皮大衣，主人一定很有钱。按照拍摄地哈尔滨的情况来看，这晚三四月份就会脱掉皮大衣送去保养。可皮大衣的主人却是在六月跟着小雨消失的，他们之间究竟有着怎样的纠葛，实在是耐人寻味。为了保住这份工作，小雨平日里没少让老徐开油。当他知道自己的秘密被发现时，同样想用身体代偿。为了确定小白的心意，临走前，小雨特意问：“晚上还见吗？”他以为只要小白对自己还有需求，就不会告发他。没想到小白终究还是背叛了他，正如他为了自保背叛了老梁一样。小雨对老梁的感情也很复杂，提起老梁对自己的牺牲，言子间流露出一丝隐隐的自豪。认为这是自己的魅力所致。在与小白在车中对峙时，见九九年杀人的事瞒不住了，小雨毫不迟疑地把一切都推在了老梁身上。可正当的警察来抓老梁的时候，小雨却犹豫了。小雨一反常态的几次拒绝老梁的身体接触，或许是心虚的表现，或许是想提早和他做个了断，不再有多余的纠缠。可最终，当审判来临时，她还是闪到了一边，目睹了丈夫的死亡。白日焰火一举夺得了柏林电影节的两个重磅奖项。将最佳电影和影帝收入囊中。影片致敬了多部经典电影，片中小白和前妻在旅馆时的昆虫，致敬了《八段风格》里的文字。片中老梁被抓前，莫名被小雨拒绝两次。作为一个活死人，小雨几乎成了他和社会的唯一联络。此时小雨拒绝他的触碰，令老梁的内心十分慌张。制作剪刀布的随机手势，展现了老梁内心的矛盾与不安，同时也致敬了朗索瓦·特里弗的电影《射杀钢琴师》。另外，影片中李代桃僵的作案手法来源于一起真实案件，那就是二零零五年轰动全国的佘祥林冤案。一九九四年，佘祥林的老婆张黛玉在和老公吵架后失踪。
。几个月后，警察在附近的水塘里发现了一具女尸，经家人辨认后，确认是张黛玉本人。而跟她吵过架的佘小林便被认定为凶手，一审被判处死刑，后改为十五年有期徒刑。可十一年后，王琦居然活着回来了，佘小林终于得以尘冤昭雪。但河中的无名女尸究竟是谁？真正的凶手又是谁？这些都没有了下文。导演刁一男经由这个设定，展现了边缘人物的爱恨纠葛。影片正如刁一男所说，做到了文艺和商业的平衡，悬疑部分追凶的逻辑处理得很清晰，每一个细节都经得起推敲，算是一部合格的商业片。其中考究的打光、艺术化的处理，以及案件背后折射出的人性，更是直接抓住了自身影迷的心，令人久久回味。本期《悬疑社》推荐作品：白日焰火，创意指数八点零，逻辑指数八点五，悬念指数七点五，反转指数八点零，上脑指数七点零，豆瓣评分七点五分，阿莱格比比评分六点七分，片片给出的悬疑探值七点八分，值得一看。今天咱们就先聊到这里。如果你还想看桂纶镁变身相野屯夫，点赞过十万，咱们就来解说钓鱼男指导、吴哥、廖凡、桂纶镁联袂出演的《南方车辆的聚会》。下期再见，拜了个拜。